Hello, people. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Hello, hello. Good evening, teacher. Good evening. Okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, twelve, thirteen, fourteen. Very good. Okay, people, let's get started. Okay, ahí veo ya 14, 14 estudiantes que ya terminaron la sección 2. Muy bien. Vamos bien. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y diez que ya hicieron el midterm exam. Diez ya hicieron el examen. Así es que los demás. Bueno, ya hoy es jueves. Hay algunos que están a cero todavía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Seis. Siete. Wow, hay siete que están a cero todavía con las tareas de la unidad dos. Y pues ya ni se diga con el examen. Y hoy estamos jueves. Así es que pongámonos ahí las pilas, por favor. Que mañana tiene que estar terminado. Las cinco tareas de la sección dos y el examen de medio curso. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda con eso? Ya saben dónde están, dónde hacerlo, ¿verdad?
Y es que please. Tienen hasta mañana. Okay, going to take the first attendance of the evening. Turn on your cameras, please, and respond. Abner Adoni Molina. Abner. No te escucho. Hola. Tienes problemas ahí con el audio, Abner, no se te escucha. Ana Elizabeth Meléndez. Present teacher. Solo quería preguntarle, no sé si, porque voy a decir que tengo problemas con la cámara. Yo la tengo como que está activa, pero no puedo ver. No sé, no sé ah, si me ve. No. Ajá, es que no la puedo activar, no sé por qué. Bueno, ok. No problem. Uh, Brian Aldair Figueroa. Present teacher. Ok, welcome. Carlos Antonio Elías. Present teacher. Ok, welcome. A ver aquí. No. Eh, Carlos Enrique Rivas. Present teacher. Ok, welcome. Carmen Merari Ríos. No. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present teacher. Ok. José Francisco Beltrán. Present teacher. Ok. Carla Milena López. Present teacher. Ok. Carla, the 10 minutes are for you tonight. Ok. Ok, teacher. Kevin Eduardo Santos. No. Eh, Lady Jolibet Cruz. Present teacher. Ok. María Epifania Castro. Present teacher. Ok. Mariel Andrea Carranza. Marta Marisol Castillo. Present teacher. Ok. Mauricio Antonio Ruano. Present teacher. Ok. Mónica María Pérez. Present. Okay. Eh, Oscar Humberto Argueta. Present teacher. Ok. Raúl Mauricio Ramírez. Present teacher. Ok. Ricardo Alonso López. Sandra Yamilet Escobar. Present teacher. Good. Teresa Noemí Ángel. Vilma de Los Ángeles Escobar. Present teacher. Ok. And William Giovanni La Ines. Present. Very good. Ok. Okay, well, last class, last class, I asked you to write a paragraph similar to this. Yes, I asked you to write a paragraph similar to this. What about you? Yeah. 
Eh, espero lo hayan terminado. Entonces, para empezar, bueno, los voy a colocar en grupos para que practiquen ahí primero. En, en los grupos. Ok, read your paragraph. Talk about you in your groups. Uh, and after that, you're going to say it here to the class. Van a decir aquí a la clase, ok? Pero primero, practice in your groups, ok? So let me form the groups. Mm -hmm. Okay. Okay. Go to your groups, please. Practice your paragraph or your text in your groups. And after that, you will come together and you're going to talk about you. So see you in around 10 minutes.
Ok, hoy voy a decir el mío. Ok. Ok, hello, my name is Maria Castro. I am work in an office. I am an import export manager. Every day I prepare documents for our customer. Sometimes I'll call the clients and also once a month I have a meeting with my boss. I am always... Una pregunta. Alguien de ustedes ya los ha dejado de los 10 minutos al final. No, mira. No. A mí no. tampoco todavía no. <ríe> que quiero saber qué pregunta. <ríe> O sea que después de la clase se quedan 10 minutos con él hablar. Bien, no sé, digo yo, ajá. Quizás pregunta de lo que ha visto de la clase o como lo que uno lleva adelantado, me imagino. O sea, yo, yo pensaba que era, digamos, era las 9.50, podía pedir 10 minutos ahí para preguntar. ¿vale? Eso es lo que yo pensaba más o menos. No, pero se quedan, ¿verdad? Diez minutos después, o sea, me imagino que quizás le comienza a preguntar, no sé, lo que se ha visto en la clase. ¿Les digo o no les digo? <risa> nos diga, que nos diga. <risa> que nos diga, por favor. No, esos diez minutos son para ustedes, si ustedes tienen dudas, si ustedes tienen ah, preguntas, si ustedes quieren aclarar algo. Pero el teacher, eso es... Teacher, eh, escuchó, de teacher. La... Está escuchando todo el teacher. <risa> y que no me ven cuando aparezco. No, no de oh. repente. Sí, Raúl. Esa, esa... Esos 10 minutos son, digamos, después de la clase o durante la clase, digamos, ah, faltando 10 minutos para las 10. No, después de la clase. Ah, ok. Sí. Ok. Ok, así que tranquila, Carla, yo no te voy a preguntar nada. <risa> Un examen. <risa> <risa> Un examen. Bueno, no me estés dando ideas. Ay, no. <risa> <risa> Okay. ok. Ya estuvo aquí, ya terminaron. Yes. Ok, qué rápido. Okay. Porque solo era del párrafo que nosotros habíamos hecho, ¿verdad? La sí, tarea. Sí, sí, sí. Ah, pues sí, ya estuvimos los cuatro. Ok. Nos vemos entonces. Ok, voy. Pero no sabe lo que significa. Solo la dice por decirlo. Y puede hablar bastante inglés. Mandarín no habla. Okay. No sé si Sandra ya concluyó o qué pasa. ¿Cómo? ¿Me pueden mandar la foto de, de la conversación, por favor? Ok. ¿De la del libro? Ajá. Es que, permítame. No, 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 ya encontré ese. Por, yeah, Repitamos nosotros otra vez entonces. Porque yo no trabajo. Qué bueno, qué bueno. Qué bonito para compartir experiencias. ¿Cuántos años laborando en la empresa, eh, Mónica? In English, in English. Uh, what years eh, laborando, no sé, en the company. <laughs> <laughs> Pero sería bueno, ¿cómo sería esa pregunta? Eh, what do you... Eh, Porque es cuántos, ¿no? ¿Cuántos años? Uh, ya vimos cómo se dice cuántos. Ah, es... es, uh, es, es. No. Uh. No, es... Es... Eh, hot money. Ajá. Uh -huh. Hot money en in, in company. How many qué? How many years in company? Ah, ah okay. He work. <laughs> yeah, pero. <laughs> bueno, I working in as hace talentos. Um, desde sería teacher sería. Uh, Since. 
¿Cómo? Things. 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 No sé cómo se escribe. <laughs> Desde. Ahí está. Ya les di el diccionario en línea. Sí. <laughs> Y es que aparece como from a sign, signs. Since. 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 Okay. I work since um, April, April to, to, to 2050. O sea, desde okay. abril del, del, del 2000, de 2015. Um, okay. okay, very good, very good. Okay, <laughs> see you. <laughs> Buenas noches, teacher. Disculpe, fíjese que yo hace poco me acabo de conectar. No sé más o menos en qué se está trabajando en los rooms. Ah, estamos en la tarea, eh, la actividad final que les dejé ayer, de escribir un párrafo acerca de ustedes. Ah, comprendo, comprendo. Este, y era de practicar entre nosotros y también lo vamos a practicar en, el, en grupo, en la clase. En el, en el sí. principal. Ah, correcto. Pues sí, yo lo tengo. Gracias. Okay, people, welcome back. Okay, now, espero practicaron ahí en sus grupos, ¿verdad? Y ahora lo van a decir aquí, ante toda la clase, pase al frente. A ver, ¿quién quiere empezar? Okay, William Giovanni. William hey. Giovanni, okay, give me a second, please. I need to prepare. Class and... Permíteme, permíteme, quiero preparar un papelito acá para anotar cualquier cosita y hacerles algún, algún feedback okay. al final. Okay, entonces, William, adelante. Okay, good evening class and teacher. Hello, my name is William Laines. I work in industria factory. I am supervisor. Every day I check company inmates. I always answer the phone I take to employees. Generally, I organize meeting in the morning and not so of the in the afternoon. At my job, we always have a lot of work. We have to supply and the recruit duly 20, 20, 21st. And then, and then we have to set up a meaning about the back, back long, back long. Sería dependiente de entregar, no sé, the back, back long. Mm -hmm. Stay hold. Okay. Okay. Very good, uh, William. Applause to you. Very good. Thank you. Thanks, teacher. Excellent. Now, yeah, que bien, bien ordenadito. Me lo va poniendo Zoom. Uh, Anna Elizabeth, your okay. turn. Hello, my, my name is Elizabeth de Aquino. I go in an, in an office. I am a counselor. Every day I review documents. 
I always record the accounting information. Usually I have meeting with my boss on Friday. We present financial statements monthly. Sometimes we have accounting difference on our record and we must correct the information. Okay. Yeah, very good. Excellent, Anna Elizabeth. Good job. Applause to you too. Okay, Mary, your turn. Okay. Uh, good evening, class. Hello, my name is Maria Castro. I work in an office. I am import export manager. Every day I prepare documents for the customers. Sometimes I call the clients and also once a month, I have a meeting with my boss. I am always busy. Okay, very good. Perfect, good job. Yeah, applause to you too. Mauricio, your turn. Okay. Hello, my name is Mauricio Rano. I work in the American Park. I have checked inventory. I always report in the morning, seven o'clock. I had meeting on Friday. I never had problem on Saturday because I don't work. <laughs> okay, nice. Very good. Thank you, Mauricio. Good job. Applause to you too. Okay, let's continue with Jose Francisco. Okay. Hello, my name is Jose Francisco. I am World Group of Bimbo, have 23 years in the company. I am World Using Menti Coyages, Mother of Chemical Inventories and Materials for the process. His career parts out the treatment of the companies. What was the world? In sent to MS Supers, I super worthy of the me world, the how busy meeting a week. Okay. Okay, very good. Uh very good, Jose. Good job. Thank you. Lost to you. Carlos Enrique. Hello, my name is Carlos Rivas. I work in a production plant. My occupation is be a process analyst. Every day I review the improvement of the process. I always answer the email. Generally, I analyze the improvement of the process every day. On Monday morning, I make a list of process to document. On Friday, I review the K performance indicator. Okay. Perfect. Good job. Thank you. Thank you. Let's continue now with Vilma. Good night, teacher. Um, my name is Vilma Escobar. I work in as a company. My work position is compliance officer. I always check my email every day and every moment because it's necessary in my work position. I report directly to the board of directors. This is because the law describes it. My job has many activities of mandatory compliance and if I don't compliance, it's a risk to board of director, directors. My job is very delicate. Yes, it is. Definitely. 
Okay, Wilma, thank you very much. Carlos Antonio. Good evening, teacher. Hello, my name is Carlos Elias. I work in an office. I usually get to work at 6 a.m. I am a general accountant. Every day I check email for the my board. I always had a meeting with my boss in the morning. My company is dedicated to the manufacturing of footwear. We present financing report to the parent in March 15. My company has two branches in Guatemala and Costa Rica. So. Okay, interesting. Okay, perfect. Thank you very much, Carlos. Applause to you too. Let's continue with who's next? Irma. Uh, good evening. Uh, hello, my name is Irma Martinez. I work in uh, Santa Tecla in Import Export. Every day, check email. Usually, submit document in the morning and prepare an invoice. In the afternoon, I go to custom. Okay, very good. Thank you, Irma. Close to you. Now, Brian, your turn, please. Good evening. <clears throat> Hello, my name is Brian Figueroa. I work in an office in Dora City, in the area loss prevention. Every day, review process and from and from on Canadian story. Generally, on Monday, we had meeting a face to face. The manager, my work. Usually, my work scheduling is on Monday or Friday. I am always busy. Oh, okay, very good. Thank you, Brian. Applause to you too. Okay. Teresa, your turn. Hey, hi everyone. My name is Teresa Noemi. I work in the journal, in my journal, and now I take English lesson. Um, every day in my work, me and my colleague used to work in the field, and we usually visit different people to talk with them, and before write about, oh, sorry, and after write about the different situations of their lives, or their live place and frequently we stay out of the office. They are rarely we stay in the building because our work is too diverse. And I never imagined that I can work like that, but I have to admit that it's so exciting and I like it. Okay, very interesting job. Thank you. Okay, well, well. Teresa, applause to you too. Okay, Monica, your turn. Thank you, teacher. Hello, my name is Monica Perez. I work in Los Talentos. I, I am country manager. I work in an office three days on the week and two days in, I do, I do an office. Rarely I visit clients. Every day checks emails and I communicate with clients, co-workers, boss, and my local teamwork. Uh, we have to attend requirements of personal and benefits. Uh, I review and approve the payroll weekly 
and uh, and monthly I check a statement financials and I have to feedback about the budget only okay. <laughs> very good very good very interesting job thank you Monica let's continue now with Raul Hello. Hello. Um, hello, my name is Raul Ramirez, and I work being with El Salvador. Supervisor says every day check my emails in the morning to review the records for important information. Always have a meeting with them, with them, with the things of the world. For information, the promotion of the day. In the afternoon, review the size of the series to review the presupposed. Okay. Very good. Thank you, Raul. Perfect. Let's continue with Carla. Good evening, teacher. Um, Hello, my name is Milena Lopez. I work in a bank called Banco Bank. I am a financial advisor. In the morning in my work, I call it the clients and check my email all the days and also attend the claims of the clients every day. Always I call it uh, the clients to offer trades. For me, it's very important the customer service because it helps if it helps me close sales deals and understand customers. I am always have things to do. Okay, perfect, very good, Carla. Excellent, thank you. Let's continue with Marta. Hello, my name is Marisol Castillo. I work in a warehouse manager. Every day I check email for the company. Sometimes I have to help answer the, the phone. In the afternoon, I start to check the product that comes in and goes up. Okay, okay, very good. Thank you, Marta. Let me see, no more hands. Ya no hay más manos levantadas. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, only 15. Ah, okay. Eh, eh, es la otra mano, Oscar, si no se, se borra, se desaparece. Es esta. Okay, vamos entonces con Abner. Hi, my name is Abner Molina. I work in my office. I am compliance manager at SAC Multimoney. Every day I check emails. I respond to the requirement of the regular regulators. I usually uh, at 10 meetings on Wednesday. Wednesday. That's it. Okay. Very good. Thank you, Abner. Uh, Oscar, your turn. Good evening. My name is Oscar Argueta. I work home office. I work customer service providing, providing personalized information. I may report, enter ticket, and provide management resolution. Okay. Perfect. Thank you, Oscar. Good job. Kevin. Hi, teacher. Good evening. And my name is Kevin. I 
work in art department. Uh, I work house manager. I usually leave my house for work at 6 a.m. I normally could um, and buy product. I always enter invoices into the system. Since systems, I every day check my emails. I send report to my boss at the end of the month. Uh, usually, uh, finish week. No sé cómo. Y, and that's all. Okay. Very good. Thank you, Kevin. And Sandra. Good evening. It's, hello, my name is Yamilet Jurado. I work in Grupo Bingo. Every day checks emails the company. My occupation is sales supervisor. I always have a meeting every day. General supervisor. General super, supervisor, como se dice, perdón. Dicha. Supervisor. Supervisor. In the afternoon, review the liquidation mm. of sales. Mm. Así, liquidación de venta. Mm. I don't think so. Ya vamos a buscar la liquidación. Okay, continue. And my job is go to the house. <laughs> Every <laughs> night. And that's all. <laughs> okay, okay, okay. Alguien más? Quiero ver, de 15, 16, 17, 18, 19. Y están 21, faltan dos. ¿Quiénes faltan? Yo quiero ver, somos, hay 23 conmigo, quitándome a mí, 22, Carlos que está en dos dispositivos, 21, sí, faltan dos. Ah, ya voy a revisar, quiero ver. Ah. Estuvo pues. Ok. Hay dos por ahí que se están escondiendo. No se escondan. Vaya. Um... En general, muy bien. Eh, claro, por supuesto que hay... Eh, eh, Cuestioncitas de pronunciación, ¿verdad? Que esas se van mejorando con el tiempo. Ah, se van mejorando con el oído. Al ir mejorando el, el oído, van a ir mejorando la pronunciación. Eh, también formación de algunas frases, ¿verdad? De, pero también son cosas que para estar en segundo módulo, apenas segundo módulo, y me parece que algunos de una vez han entrado al 2, al se les entiende. ¿Ya? Y ese es el objetivo. Comunicarnos. No vamos a hablar ni como gringos, ni los gringos hablan bien. ¿De acuerdo? No se trata de eso. Eh, se trata de darnos a entender y por supuesto entender también a quien nos hable de acuerdo ese es nuestro objetivo aquí que ustedes van a hacerse pasar por gringo verdad este, no 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 damos la talla ¿va? <ríe> no no somos rubios ojos azules o morenos chocolate ¿va? Eh, pero lo que nos interesa es communication. ¿Ok? 
Y sí, claro, yo no anoté todo. Estaba tratando de eh, anotar cosas que fuera tal vez serias para corregirla. Pero se les entendió qué es lo que hacen, dónde trabajan. ¿Verdad? Se comprende. Yo les comprendí. ¿Ok? Probablemente algunos de ustedes, eh, ustedes dirán, pero yo no le entendí, teacher, a mis compañeros. Eh, claro, es, es el oído que tienen que pulir también ustedes. ¿Verdad? Ahora yo tantos años de estar dando clase, ya, ya entiendo. Es como cuando usted está, y no se vayan a ofender, es como cuando uno es maestro de, de kinder. Le entiende a los niños. ¿Verdad? Le entiende. O sea, yo entiendo lo que están diciendo, aunque no lo estén pronunciando perfecto. Poco a poco, ya les dije, eso tiene que ir mejorando. Tenemos, ¿cuántos módulos son por todo? Creo que son como 18, ¿verdad? Vamos en el segundo. Y por lo menos si ustedes hacen eso, ¿verdad? Les van a entender, ¿no? Cuando hablen con alguien y le digan de qué trabajan, dónde trabajan, a qué se dedican, ¿sí? lo que hacen en su trabajo. Muy bien. Congratulations. Ok, los felicito. Eh, sigan escuchando por eso pues, repito, les grabo las conversaciones, ya que el manual no trae audios pero yo les grabo las conversaciones escúchenlas eh, generalmente a la mayoría en la, en la sección de los 10 minutos les recomiendo algunas páginas para estar escuchando e ir eh, mejorando el oído Acuérdense que un idioma de manera natural así se aprende. Primero aprendemos a escuchar. Primero aprendemos a entender. Cuando niños pasamos dos, tres años escuchando, entendiendo lo que nos decían. Ya después empezamos a hablar. ¿Verdad? No perfecto, pero se nos entiende. Hasta que vamos mejorando nuestra, nuestra habla. Eh, para la formación de las oraciones correctamente, no se trata de estudiar más gramática, sino mejor leer, leer, leer. Busquen textos infantiles, ¿verdad? Eh, ahí en, los, en, los, en las ventas de ropa usada, generalmente hay juguetes y libros en inglés que nadie los compra. Usted se mete y con unos cinco dólares sale con un montón de libritos, incluso juegos en inglés, juegos de palabras, juegos de vocabulario, ¿verdad? En inglés. Y a eso le va a ayudar a enriquecer su vocabulario, a enriquecer la, la identificación de las estructuras, ¿verdad? Porque esa es la manera, no es de... Eh, no, Siempre les enseñamos, ¿verdad? La estructura de la oración en presente, primero el sujeto, después el verbo. Pero si les pregunto ahorita, no se van a acordar. Ni, ni aunque se los pregunte en español, ¿verdad? Como la estructura de una oración en español. No me lo van a saber decir. Porque de la gramática es de lo que menos nos acordamos aún en nuestro lenguaje natural, sí. nativo. ¿Ya? Pero sí sé entender una frase, sé que esa frase está en presente, sé que esa frase está en pasado, sé que esa frase está en futuro. Y al saberla identificar, yo la puedo, ahora yo, yo lo puedo hacer. Entonces eso se ayuda con la lectura. ¿Verdad? Lea. Lea, ¿no? Oye, con, con, con el, con las aplicaciones, con el teléfono, usted puede bajar literatura, libros infantiles, le digo infantiles porque es un vocabulario sencillo. Para este nivel, pues necesitamos un vocabulario sencillo, no cosas muy largas. No vayan a ir a buscar una obra de Shakespeare o una obra de, de cómo se llama, de Mark Twain. No, 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 muy cosas muy largas. Ya, ni películas, las películas son muy largas. El lenguaje es 
es eh, con muchos refranes, frases, dichos, expresiones, ¿verdad? Que en otro momento adelante se las deben de ir conociendo algunas, ¿verdad? Por lo menos las más comunes. Pero ahorita necesitamos lo sencillo, lo básico. Así es que, digamos así, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Entonces, let's continue. Ok, let's continue with our next lesson. Ok. Oh, we have something else here. Ok, we have a short conversation, a very short conversation here. And let me read it for you. I will record it as usual. Here. Okay. Mark, oh, I'm sorry. No, no, no. I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it is very important. Right away. Okay. One more time, listen. I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay. Repeat after me, please. I really, I really need that memo, Bree. I really need memo, Bree. Bree. Just Bree. a moment, please. Just, Just a, moment, a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Right away. Right away. Right away. Right away. Now you are Bree, I am Mark. I really need that memo, Bree. Just yeah. a memo, that memo please. please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Great. 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 Okay, now you are Mark. You begin. One, two, three. I, I really, really need, need that, that memo, memo. Right. Right. Just a moment, please. I, I need, need to, to speak to Mr. Wilson, Wilson, please. please. It's very, very important. important. Right away. Right, right away. Okay. Well, you see in this conversation, we have these expressions to state urgency. Expresiones para eh, mostrar o, o dar a entender urgencia, ¿verdad? Que algo es urgent. 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 So we have really need. Really I need. really need. Or oh, I need to also. I need to. to. Or it's very important. It's very, it's very important. important. Okay. Oh, these are expressions to state urgency, okay? You have them here. It's very important. I really need. I really need. Okay. Oh, I really need two pupusas right now. <laughs> <laughs> That's okay. Okay. <laughs> no. They're going to see it right away. <laughs> yeah. 
What is the meaning of right away? Do you remember? ¿Ya lo mencionamos o no? What is the meaning of right away? Ahora mismo. Ahora mismo, inmediatamente. Ya. Yeah. Right. O sea, le está, está diciendo, ok. Ya. Yeah. Right ya, ya lo hago. Ya te las traigo. Right away. Ok. Ok. Then we have this email. You have to read the email. And organize the activities. Guadalupe needs to do by importance. Okay. By importance. Let me read the email for you first. And I will record the pronunciation here in WhatsApp. From Daniel Ruiz at Travers.com. Subject, very important. Task for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list form from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May 26th and to write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it, four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you, best regards, Daniel Ruiz. Okay. Apaguen sus micrófonos, please. Están ahí conversando con alguien. Okay, this is the email from Daniel Ruiz to Guadalupe. According to the text, you have to organize the activities by important. ¿Qué es primero? ¿Qué es lo que debe hacer primero? What is first? What activity is first? What activity is second? What activity is third? And what activity is fourth? Okay, so there are four activities. Hay cuatro actividades. Pero van a, de acuerdo a lo que dice, al tiempo que le da, y cuando debe de hacerlo, organize eh, Guadalupe's week. Okay, organize Guadalupe's activities. Okay. Is it clear? Is it clear, people? Yes or no? Yes. Yes? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. So let me send you to working groups to complete this activity. Oh, we recreate groups. Uh... So...
para mi persona. Ok. Go to your groups, please. Complete that activity. Good evening, teacher. Hello, Merari. ¿Qué tal? Bien, bien. Ahorita, ahorita, hasta ahorita me estoy ahí conectando, teacher. Ay, disculpe, pero tengo problemas familiares bastante serios que la verdad no puedo conectarme. Son... Bueno. Y en, lo, y en lo que puedo, pues trato de hacerlo. Ok, ok. Eh, sí. Voy a enviarla a un grupo, estamos en grupo ahorita. ¿Y qué están eh, haciendo? Estamos haciendo la actividad de la página 25 del manual. Ah, ok. Una actividad 5. Bueno. Ok. De acuerdo. A ver. Ok. Ahí está la invitación para unirse a un grupo.
So giving them the catalogs information, write a new le new welcome letter. I will see. The right sería the write a new write a new welcome letter. La dos ahí si no me quedé ahí. Calvin, please. No need to contact customers in the list, no era. Eh, sí, eh, contact contact. Contact the first three potential customer in the list. Contact the first. Me perdí, me perdí. Contact. Es William donde está la primerita que dice. La primera línea. Ah, ya. Yeah. La primera línea. ¿no? Contact the first three potential, ese, eh, ¿verdad? Uh -huh. Ya sería la dos. Uh -huh. Sí. In the list from, ¿verdad? Uh -huh. Ajá, in the list. Porque in the list, no, nada más. De Va. Mr. Sánchez. De que sí, puede in quedar list. como in the list. Ok. La tercera. Number three. Uh, visit the store in Santa Tecla. Visit. Visit the okay. store, ajá. Uh -huh. Visit, the, no le va a poner to, sino que solo visit the, the, the store. stores in Santa Tecla. Uh -huh. 
Y la cuarta. Send the sales reports. Y ahí, espérenme, la tercera sería visit the store on Santa Tecla o in el Santa Tecla. Sí, ¿verdad? Bueno, ha sido un gusto, compañeros. Platicar unos momentos, porque ya después ya no nos... ¿Verdad? Pero, primero ya todo salga bien. Y el examen ya lo hicieron, todavía no. Okay, people, welcome back. So, uh, 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 let's do something, okay? Okay. Group number one, Ana, Carlos, Mauricio, and Teresa. Okay, only one in the group, please. Write in the chat the activity number one for you. Solo uno del grupo. Escríbame en el chat. Para ustedes, what is the first activity for Guadalupe? Perdón, solo está escribiendo. Yo le estoy escribiendo. Ah, vaya, está bien. Gracias. En el chat aquí de Zoom. Ok. Ok. Para el grupo número uno, dice: send the two latest sales report. A ver, para el grupo número dos, Tiffania, Mónica, Oscar, y William. Uno, por favor, escríbame ahí. Call the new clients from the last three weeks. Huh. Group number three, Abner, Jose, and Raul. Ready, teacher. Okay. 
Okay. Number four, Brian, Carlos, Kevin, and Ricardo. Number five, Carmen, Irma, Carla, or Marta. ¿Cuál pregunta, teacher? ¿O cu ¿A cuál orden tenemos the que The first, poner? the first activity. Ok. No, bueno, no sé, pero ahí que me, ah, veo que me han puesto uno, dos, tres, cuatro. La primera, teacher. No, sí, la primera. ¿Cuál es la primera? Ok. Me explique. Yo tengo a mi compañero la primera, Tuche. Ok, vamos a ver. El grupo, el grupo 3, eh, ahorita. Ah, ahora sí parece que estamos de, están de acuerdo. Number one, send the two latest cell reports. Number one, send the two latest cell reports. Number one, ok. Number one, okay. Y el último grupo, Levi, Sandra, en Vilma. Actividad número uno. Okay. Ajá. Bueno, están de acuerdo todos en que esa es la number one. Ok. Vaya, ahora, como ya saben quién de cada grupo, escríbanme la number two. ¿Cuál sería la actividad number two? Oh. Okay, contact the three. Ah, parece que aquí no hay acuerdo. Vamos a ver. Es que escribimos las dos con Vilma. Entonces queda Vilma a votación de, de las dos. <risa> Ok. ¿Cuál sería la number Wow, hay bastante diferencia ahí. Okay. 
And number four. Okay. Bueno, les voy a escribir acá lo que es, según el manual, aquí es la respuesta. According to the manual, this is the order. Number one, call the new client. Let me write. Number two. Give clients the catalog information. Number three. And number four. Number one, call the new client, La Maria. Number two, give clients the catalog information. Number three, write a new welcome letter for the new customers. And number four, visit the two stores in Santa Tecla. Okay. Well, la idea era leer y tratar de interpretar. Ahí les dejo la respuesta. Okay, people. We have to continue with lesson four. In lesson four, you will be able to express obligations or needs at the workplace. Okay. Let me read the conversation for you. Oh, let me share the screen. Okay, I'm going to record this here. Voy a grabarles de nuevo la conversación acá. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you, well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay. One more time, listen. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some client. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. 
Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, let's practice. Repeat after me, please. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Yes, yes. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Oh, that's oh, too that's bad. Too bad. Mm -hmm. Yes, I have to provide important information to some customers. Yes, yes, I have to provide information That sounds interesting. That sounds interesting. Okay, I am John, you are Anne. Okay, Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, and you well I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Oh, oh that's too bad. Bad. That's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Now you are John. You begin one, two, three. Yes, actually, I need to call some clients. And you? Oh, that's too bad. Yes. Yes. That sounds interesting. Okay. Very good. Any question? Uh -huh. Quizás como alguna, si, si, si no puede dar, o si me puede dar en todo caso, eh, porque eso lo de algo, este, alguna clave como para saber diferenciar cuándo usar el need to y el have to. Tuve un poquito de dificultad en, la, en los ejercicios y en la evaluación. Ah, ok. La verdad... Eh... ¿Qué les diré? No, no hay mayor, son, son términos semejantes, ¿ya? Eh, porque no, have to, ¿verdad? Es... Have to usualmente sí es para hablar de obligaciones, ¿ok? Algo que sí yo soy obligado a hacer. I have to eh, be on time at work. Yo tengo que estar a tiempo en mi trabajo. I have to eh, finish a report. O sea, es mi obligación. Need to, como lo dice el término, es una, algo que yo necesito. Obviamente también necesito cumplir con mis obligaciones, ¿no? Eh, pero básicamente esa es la, la diferencia, ¿no? Eh, pero aún en español ustedes dicen, hey, yo tengo que terminar este trabajo. 
yo necesito terminar este trabajo. O sea, no hay mayor diferencia realmente. Se puede sí, que efectivamente me, me pasaba, eh, bueno, vi una, dos oraciones quizás, ¿verdad? que, por ejemplo, y, y me generaba esa confusión cuando decía que tenía que pagar, creo que eh, la colegiatura o algo así de la universidad. Una de las oraciones. Entonces, para mí realmente eso es como una necesidad, pero también es una obligación. Entonces, ahí sí tuve un poquito de confusión para poder eh, seleccionar. Ah, recuerde que los ejercicios, eh, por alguna razón, tienen una respuesta única, ¿verdad? Para evitar este complicación. Ah, pero... Honestamente, se pueden utilizar indistintamente. Ok. Uh -huh. Y la otra que era como de, de párrafo de, 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 que tuvimos atrás, es de el 26, pero que es como el, el 22, como el 23, pero el 26, ¿cómo, cómo se pronuncia? Es Eso. El, Ajá. Más adelante hay una lección donde vamos a ver los ordinal numbers, porque estos son números orden, ordinales. En verdad, en este mismo módulo hay una lección sobre eso. Ah, ok. Ahí lo vamos a ver. Ok. Gracias. Ok. Ya. Muy bien. Entonces, eh, les decía, bueno, vamos a practicar la conversación, pero igual veamos, ya que entramos a esto, ¿no? How to use have to or need to. ¿Verdad? Have to or need to. Tengo que o necesito. ¿Verdad? Have to, need to. Como ven, acá están... A ver, estos son apuntes que yo he hecho. Ya se los voy a explicar. Ok. Uh, estos son apuntes que yo he hecho. Ya se los voy a explicar. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, I have to prepare a document for my boss. Or I need to prepare a document for my boss. So, ambas cosas son son correctas, ¿verdad? Por eso tenemos en el cuadro esto así, ¿verdad? Tanto have to como need to lo podemos utilizar. Ahora, el have to, ¿verdad? Eh, vamos a usar have to de esta forma con I, you, we y they. ¿verdad? Con I, you, we, they, I have to, you have to, we have to, they have to. Con he or she, recuerden, el have se convierte en has. He has to, she has to. My boss has to. Okay, the manager has Solo es cuestión de conjugación. El need to. Con I, you, y we, y they. Need to. I need to, you need to, we need to, they need to. Con he, con he, she, it. ¿Verdad? Todos estos pues. Oh, oh, sí. A ver, porque me trago aquí. No, vamos a usar con has, have, has to y con eh, need, need to. He needs to, she needs to, my boss needs to, Carlos needs to. Recuerden que los verbos con tercera persona, con he or she, se les agrega S. ¿Ya? Punto. Entonces, solo re recordarles eso. El have to es con I, you, we, they. 
need to con I, you, we, they. Has to con he, she, my boss, Carlos. And needs to igual con he, she, my it, my boss, Carlos, etc. Luego también mencionarles, recordarles la negative form. ¿Qué digo? Nada. ¿Qué pasa? ¿Eh? La forma negativa, para hablar de cosas que no estoy obligado a hacer o que no necesito hacer. ¿Verdad? I don't have to. I don't need to. Y por supuesto, cualquiera de estos, ¿verdad? You don't have to. You don't need to. We don't have to. We don't need to. Ahora recuerden que con he, she, ya cambia. He doesn't have to. She doesn't need to. Y lo mismo con las preguntas. Do you have to? Do they need to? Con he or she. Does she have to? Does my boss need to? Acuérdense que con he or she usamos does. Con I, you, we, they usamos do. Y otro tipo de preguntas, ¿verdad? What do you have to? Where do they need to? Con he or she. When does she have to? Why does he need to? Recuerden eso. ¿Verdad? Aquí les Affirmative, negative, and question. Affirmative, negative, and question. Teacher, y la traducción en sí de how to and need to, ¿cuál es? I have to work. I have to work. Yo tengo, Yo tengo que. que. Okay. Uh -huh. I need to. Yo necesito. Okay. No que. Okay. Yo necesito. Hasta ahí. Yes. Okay. Lo que pasa es que el verbo va en forma infinitiva. Entonces se dice, I need to work. Necesito trabajar. To work. You need to come tomorrow. Tú necesitas to come, venir mañana. Por eso lleve el to. Teacher, entonces el have se puede ocupar como una obligación. Así, yo tengo que, más que todo así, el need to es como que necesito... Como una necesidad sería. Al contrario, no. No, no es al contrario. Son, la verdad que son dos expresiones que se utilizan para hablar de cosas que estás que está obligado a hacer o que necesitas hacer porque son tu responsabilidad. ¿Ya? Ok. Las usamos indistintamente, ¿no? I have to, I need to. Tengo que, necesito. Yeah. A ver, let me. Voy a poner aquí en el WhatsApp. La imagen con. Con los apuntes que he hecho ahí para que. Tengan la negative form, el uso con he, she, it y las preguntas. Ahí está. Ok.
A ver, only have five minutes. Eh, usando ya sea have to or need to, I want you to write three activities that you have to do tomorrow or you need to do tomorrow. For example, tomorrow I have to teach my class at eight. Mm, don't sleep. Okay. Tomorrow. Ah, okay. Very good. Epifania. Is it? I have to. No olvide el, el, el pronombre. I. I have to complete my homework. Correct. Again and again. Lo que pasa es que a veces puede usarse, ah, I need to sleep, correcto, esa es una forma, eso iba a decirles ahorita. Por ejemplo, I need to drink coffee, yo necesito tomar café, es una obligación, ya, es, un, es una tarea que me han puesto en el trabajo, pero I need to drink coffee in the afternoon. Ya, entonces, por ahí puede haber algunas diferencias, ¿no? En cuanto al uso. Cosas que son obligación y cosas que son necesidad, pero. Eh, I need to, no, 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 no. Me ponen ahí, I need to money. El se need to va seguido de un verbo, de una acción. Yo quiero decir, yo necesito dinero. I need money. Punto. I need money. Necesito dinero. Pero need to es una acción. I need to eat. I'm hungry. Necesito comer. Tengo hambre. I have to eat. I'm weak. Tengo que comer. Estoy débil. ¿Ya? Entonces tiene que ir seguido de un verbo. El need to o el have to. Seguido de una acción. I have to go to the doctor. Go. I need to take a shower <laughs> because it's very hot. Puede que haya cosas que no sean obligación, pero se necesitan. Ok, me las están anotando aquí en el chat, ok, pero guárdenlas ahí en sus apuntes, porque ya no nos queda tiempo para, para ver todas sus oraciones y mañana las veríamos. Así es que las que han anotado en el chat, si no las han anotado en sus apuntes, anótenlas. Porque mañana las vamos a, a repasar. Aquí la voy a pegar para verlas mañana. Uh, 
Ah, I need to take vacation. Yes. Okay, people, uh, we are going to continue with this tomorrow. Let's take the second attendance tonight. Okay, Abner, Adoni, Molina. Present. Okay. Ana Elizabeth Melendez. Present and good night. Okay. Good night. Brian Aldair Figueroa. Present, good night. Okay. Carlos Antonio Elias. Present, good night. Okay. Carmen Merari Rios. Here. Okay. Carlos Enrique Rivas. Present teacher. Good night. Okay. Irma Noemi Martinez. Present teacher. Okay. Jose Francisco Beltrán. Present teacher. Good night. Okay. Carla Milena López. Present teacher. Okay. Kevin Eduardo Santos. Present teacher. Good. Okay. Bye bye. Lady Olivet Cruz. Present teacher, good night. Good night, Maria Epifania Castro. Present teacher, good night. Good night, Maria Andrea Carranza. Marta Marisol Castillo. Present teacher. Okay, Mauricio Antonio Ruano. Present teacher, good night. Good night, Monica Maria Perez. Present, good night. Okay, Oscar Humberto Argueta. Present tonight. Okay, Raúl Mauricio Ramírez. Sandra Yamile de Escobar. Present, good night. Good night. Dice, no sé si me escuchó. Raúl, no, no te escuché. Sí, sí. Present, okay. sí, dice. Ok. Teresa Noemi Ángel. Present, teacher. Teacher, okay. me escuchó, perdón. ¿A quién? Oscar. Oscar, 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 sí. Gracias. Vilma de Los Ángeles Escobar. Here, teacher. Good night. Good night. And William Giovanni Laines. Present. Good night. Okay. Okay, people. That's all for today. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Quedo con Carla. Hi, teacher. Hi, Carla. How are you? Uh, <laughs> um, como diría, con sueño. With... Sleepy. <laughs> Sleepy. Sleepy. Sí. Sleepy. <laughs> Sí, por ahí te vi que se te fueron las luces. <risa> no lo puedo controlar. Sí. Es respetado. ¿Dónde es que trabajas? En Banco Abán. Ah, Abán. Uh -huh. okay. Sí, sí ya vengo tarde. Es que mucho puedes? tráfico. Ah, ¿te queda lejos? Uh -huh. No. Bueno, dime bueno, que, vale, por favor. si quisieras, ¿Sí? si quisieras reforzar algo, o hay algo que no te ha quedado claro. Eh, sí. Permítame. Mm, no, todo claro. Quizás hay unas palabras que a veces me cuesta pronunciar, pero... Sí, por el momento todo bien. Ok, ok. A ver. Sí, tenía dudas con lo que estaba explicando ahora de lo del have y has, pero ya a veces me cuesta como 
tengo que revisar los apuntes también <ríe> para poder hacer las oraciones. Eh, no, pero no tengo dudas. <ríe> ah, qué bueno, qué bueno. ¿Verdad? Qué bueno. Eh, entonces, solo uh, les decía yo en la, en la sesión, les suelo recomendar esta paginita para repasar. Ok, ¿cuál? Uh, que esto siempre me la corrige y debe ser con tres L's. El, el yo, punto ah. org. Sí, es pero es. Es una, una página. Es una página, pero es con tres L's. Ya te la muestro. ¿Con tres L's? Sí, con tres L's. A ver, a ver, esta. No, estos son anuncios. Bueno, ah, la página, no. la página es esta. Elo. O hilo. Esto. No, estos son anuncios. Acá está el material. Aquí hay audio, vídeo. Niveles. Pues, acá. Uy, Está qué genial. por principiantes, intermedios, avanzados. Ah, son como diferentes como lecciones y que atraen listening. Como saber pronunciar. Son, son eh, conversaciones. ¿Verdad? Por ejemplo. Veamos. No, no entré. Tengo que entrar aquí. Aquí en Beginner. Entremos aquí. Principiante. ¿Ves? Hay conversaciones. Lo vi. Hay algunas que tienen. Antónimos. No. Lo, vi. lo que te gusta y lo que no te gusta, digamos. Lo que no me gusta. Esta es una conversación entre. Acá algunos traen video, ¿eh? cinco minutos video, es corto. Traen el audio. Ah. ¿Ah? Algunas se puede descargar el audio, otras no. Y donde dice vocab es como el vocabulario. No, hay, no, hay no, exacto, no. algunas palabras no, que trae pronunciación, el uso, el significado, no la traducción, ¿verdad? Sino Ajá. el significado en inglés. Exacto. Ejemplos de cómo usarla. ¿Ve? Vocabulario. Y un pequeño quiz. Ah, ya. Esas palabras. Ah, está súper bien. Trae también un, un quiz de comprensión. Aquí está. De comprensión en, en sí de toda la conversación, ¿no? Preguntas acerca de la conversación, así como Exacto. las que hacemos. Uh -huh. mm, ya. ¿Ya? Sencillo. Pero lo más importante es que. Eh, son conversaciones cortas como para escuchar, 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 escucharlas muchas veces. Yo recomiendo sí. que las escuchen incluso sin leerlas, porque aquí está el texto. Para poder empezar a saber reconocer. Exacto. Ah, pero está larguita, ¿verdad? Sí, son cinco minutos. Ah, pero está súper bien. Ahora aquí está todo. Y aquí están las palabras que están resaltadas en el vocabulario. Así es que, eh, y son muchas, hay diferentes, dice acá, más, más lecciones. Aquí hay otros, aquí hay más. Más lecciones, más lecciones. 
Entonces, de acuerdo a los niveles, ¿verdad? Claro. Ok. Y otra ¿Y cosa cualquier... interesante es Ajá. que son, no son maestros, sino son gente común y corriente y hay gente de diferentes países con diferentes acentos. Ah, es... Los británicos, por ejemplo. Sí, ¿verdad? O, o, o chinos, o, o árabes, o latinos, mexicanos. Uh -huh. y también es bueno saber conocer un poco esos acentos porque el oído se familiariza. Ah, sí, de acuerdo a cómo uno escucha, si trata de pronunciar. Así es que ahí te dejo esta paginita, ¿verdad? Para que... Eh, eh, yo le voy a decir, el, el, yo. Sí. Elecciones. Eh, eh, ¿Verdad? Ok. Aquí hay audio lessons, en fin. Aquí hay unas que son solo audio, mira. Pero también son conversaciones, o sea, no es una clase, sino son conversaciones. La, ¿Todas son conversaciones? Sí. Ok. No sé si bueno. son... Aquí hay otra. Este audio sí es descargable, mira, cuando tiene aquí estos tres puntitos, muestra el video también. Estos tres puntitos, descargar. Ah, sí, lo puedes descargar y andarlo escuchando ah, en el teléfono. Qué bien. Para saber identificar las palabras de acuerdo a lo que voy escuchando. Exacto, así es que. Porque a mí, al leer, quizás a veces no me cuesta, a veces sí, porque con una palabra ya distorsiono toda la oración. Pero escuchar eso sí me cuesta, no, 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 no entiendo. Ajá. Ahí está una, una herramienta para mejorar el oído. Uh -huh. okay, ok, teacher, muchas gracias. Vaya pues, Carla, pasa feliz noche. Bueno, muchas gracias, teacher, feliz okay. noche, muchos sueños. Bye, bye. Bye.